大家好，欢迎来到年后第一期配置推荐。此时此刻呢，工厂已全面复工 ，DIY 电脑配件的行情已经清晰明了。结合当下的情况，刘白给出了从两千到三万共十四套参考配置。由于本人呢不做标准配置，不卖标准整机，不卖配件，坚持自主 DIY， 所有的搭配均是按照市场行情性能均衡。配件的价格是按照我能够拿到的全新原封正品行货，不串货，不用退换货。发现刘白这儿有非全新原封的配件，刘白可当场结账。当然，配置不一定适用所有的人，但是大家可以放心参考。OK， 开始我们的配置推荐。第一套5 6 0 0 G 的核显主机，一般的家庭使用，公司办公的首选。5 6 0 0 G 采用的是六核十二线，多核性能可以比肩十二代的 i 5 1 2 4 0 0日常的办公、影音、娱乐都能够轻松驾驭。自带的核显 Vega 七，性能相当于7 5 0钛。CF 啊、撸啊撸啊，很多网游都可以流畅运行。主板搭配的是微星的 A 5 2 0 M 杠 A， 四加二项供电，轻松跑满。五六零零 G 内存搭配的金百达三千六银爵，长新 A 代的颗粒八乘二组成双通道，更高的内存频率可以更好的发挥五六零零 G 的核显性能。固态给大家选择是爱国者的 P 三千五，连云幺二零二的主控，长江的存储，读取三千四，写入两千八，标准的 PCIe 三点零的固态，五百一十二 G 一般的家用和老板开公司组办公机都够用了。整机的功耗不高，选择电源是九州风神的 PF 四百，额定四百瓦。以蓝代工，八零 Plus 白牌认证，这是宽幅电压主动 PFC， 目前低功率电源中质量稳定、价格合适的。机箱呢，这里选择了一个手提式的小机箱，体积小，家用和公司使用都方便一些。这个机箱呢，从 USB 3.0 接到前置 I/O 的时候，它分成了一个 USB 3.0 和 Type C， 七十五块钱的机箱很良心了。显卡现场是三四零，机箱的缺点就是 CPU 的散热高度只能到一三五，搭配的时候要注意。第二套六五零零叉 T 独显入门的首选。这张显卡在1 0 8 0 P 分辨率下绝地求生，高画质也能跑到100帧左右，非常的丝滑。至于这种入门显卡，价格的差异多在于品牌力和售后政策上，做工和用料不用担心。我建议的是哪个便宜就选哪个。这里选择是汉逊的竞技版，搭配的 CPU 呢是英特尔的十二代 i 三幺二幺零零 F。因为这张显卡需要在 PCIe 四点零的平台下才能发挥全部性能，所以不建议搭配五六零零的版优。幺二幺零零 F 四核八线程，末秒全比时代的 i 五还要强，性能小钢炮。搭配的主板呢是微星的 H 六幺零 M 杠一，六加一项供电，预三加，性能稳定，带一个幺二幺零零是绰绰有余。散热呢选择是雅骏 E 三，卷王产品啊，性价比拉满。由于英特尔不带 K 的处理器呢，所 S E 电压，内存选择是光威天策三千二频率八乘二组成双通道，固态电源是套娃。机箱呢？这里选择了一个爱国者的 V 幺三百元价位，显卡线长是三二零 ，CPU 限高是幺六零，板材包装质量都可以。第三套呢，显卡做了略微的升级，换成了 MD 的六六零零，选用的是华硕的雪豹。华硕的 A 卡最大的优势就是支持个人送保，提供了三年质保。六六零零的传统性能略低于四零六零，可以在幺零八零 P 分辨率下畅玩百分之九十九点九的游戏。CPU 选择是五六零零，综合游戏性能可以和幺二四零零不相上下，不锁 s e 电压，内存频率轻轻松松上的三千。对 FPS 和部分网游是非常友好的，搭配 A 5 2 0的主板，版优才九百多，整机装出来对游戏党来说性价比很高。其他的配件呢，前边都有详细的描述，这里不再赘述。第四套呢，也是在第三套的基础上进行了轻微的升级，显卡换成了六六五零叉 T， 幺零八零 P， 全高画质，绝地求生，可以达到一百八十帧，传统性能超过了三零六零十二 G， 性价比很高。固态换成了凯霞的阿西二零，东芝原厂颗粒带独立缓存，一 T 的版本可以储存更多的学习资料。OK， 幺零八零 P 的配置呢，有这几套供大家参考。接下来我们换二 K 的配置，大家要注意一下，这里的分辨率的评判标准是以能够流畅的运行各种游戏。如果你单纯的看视频的话，五六零零 G 的核显主机，你也可以看四 K 的视频。两 K 配置的第一套呢，依然是性价比的三 A 配置，显卡呢是六七五零的加 E， 传统性能跟四零六零钛差不多，价格呢现在略低于四零六零。这张显卡可以在两 K。的分辨率下畅玩百分之九十九的游戏，缺点呢还是生产力方面，适用于只打游戏的用户。两 K 的第二套呢，就是英特尔加 N 卡的组合，显卡换成了四零六零，兼顾了生产力。你剪辑一个两 K 的视频呢，两 K 的游戏娱乐直播，对 N 卡的生态有硬性要求的，或者说你就是不喜欢 AMD， 想要稳定一些，可以考虑这套配置。CPU 呢幺二四零零 F， 六核十二线程，综合性价比很高。主板搭配的是华硕的 H 六幺零 AYW， 相比于 H 六幺零 M 杠 A。散热盔甲更好、更漂亮，同时支持 ARGB 神光同步。显卡为四零六零，因为有大力水手的支持，两 K 高画质，绝地求生在一百一十帧左右。虽然传统性能。相对于六七五零 GRE 弱一些，但是 N 卡的生态优化，在支持大力水手的游戏里可以轻松的反杀 A 卡。显卡的型号，这种甜品级的显卡，大家可以根据自己的外观喜好、品牌喜好自由的选择。我个人认为哪个便宜选哪个。四零系功耗也低，
做空散热影响不大。前面说过，英特尔不带 K 的处理器锁 S A 电压，第四的内存只能上到三千二。这里的内存、电源、机箱和固态前面都有详细的介绍，不再过多的赘述。第七套呢，就来到了1 2 4 0 0 F 加上4 0 6 0钛的组合，也是当下。卖的最好的配置组合，两 K 百分之九十九点九的游戏都可以驾驭，同时兼顾了生产力、性能均衡。这里的机箱呢，也换成了当下非常流行的海景房，选择了雇佣者 mini 无力柱的新款。有实拍的效果图，想要装纯白主机的换一个白色的显卡，整机的价格会稍微贵一点，装出来的效果也挺好，大家根据自己的眼光去挑选。需要配置的话，直接联系客服。预算再增加呢 ，CPU 没有换，显卡给大家升级到了7 7 0 0 x T， 传统性能呢相当于 4070， 对于游戏党来说性价比非常高。在天梯图上可以直观的看出这张显卡的性能，这里选择的是蓝宝石的白金版，性价比很高。由于显卡的长度呢，机箱换成了显码的平头哥 M 8有条件的话选择几把 ARG 冰风扇。装出来的效果还是蛮不错的。预算再增加呢 ，CPU 和显卡都做了升级，整体的配件呢都提升了一个档次。CPU 换成了7500 F， 单看天梯图呢，这个处理器的性能不强，不过7500的 Zen 四架构。有更大的三 G 缓存和频率，在游戏方面是可以抗衡幺三六零零 KF 的，千元价位可以说很香了。搭配的主板呢是华硕的 A 六二零 M A Y W， 自带 WiFi 六这块主板真的不能说是盖了。显卡推荐大家上一个 RX 七八零零 XT， 传统性能高于四零七零，内存呢也来到了第五，推荐大家上我的是光威天策六千频率 C 三零时序三十二 G 的套条 ，MD 的处理器呢没有必要上高频的内存啊，六千足以。固态选择的是国产的新品牌腾野 GP 4 0 0 0 Pro， 连云1602的主控，长江 X3 9 0 7 0的颗粒，读取 7,500 写入6六0七 ，PCIe 四点零的旗舰水平。由于整机功耗的提升，电源换成了爱派电竞的 AG 7 5 0全日系电容，提供了十年质保，这个价位可以说是非常良心了。机箱呢还是先码的 M 8整机装出来，使用体验会有一个很大的提升。第十套配置呢，我采用的是1 3 4 0 0 F 加上4 0 7 0 S 的组合。虽然最近的显卡有一定幅度的涨价，但是修 Pro 系列的显卡还算是良。选择的是更生的追风处理器，换成了十三代的 i 五幺三四零零 F， 十核十六线程，不管是游戏还是生产力，性能都能够驾驭。搭配的主板呢是微星的 B 七六零 M 爆破弹，一线大牌，质量稳定，板载了 WiFi 六 E。第五的版本，内存搭配的是光威的龙五，银灰色的马甲，质感。散热水准都很高，六千频率 C 三零时序三十二 G 套条，长新的颗粒，性能稳定。这里机箱选择了一个行家的九八零，普通的海景房。不过视频展示的实拍效果是水冷，机主呢要求颜值，所以没有上亚军的风冷。这个也可以根据大家的预算去进行自由搭配。当然这套配置里边的处理器也可以选择幺二六零零 KF， 以前没有推荐过幺二六零零 KF， 也是因为它的价格一直都非常高。目前幺二六零零 KF 的价格降下来，幺三四零零 F 就显得不是最香的那一个了。但是如果大家采用幺二六六零 KF 的尽量选择一个大双塔，这里幺二六六零 KF 的配置就不介绍了，需要的话联系一下客服。OK， 到此为止呢，整体万元以下的搭配基本上都已经完结了，用户的需求不同，低油高显的，高油低显的。配件升级一个质量级别，整机的外观再做一个改变，价格可以涵盖到一千五到九九九九，精确到一块钱。这里只是针对销量比较高的配置进行一个总结。接下来万元以上的搭配呢，会将配置做一个整体的升级。这类配置呢更是五花八门。我们平时不同客户上电视的视频，也就是说客户在我这儿装机了要单独拍一个视频去展示，有看过的如发现，大家的搭配真的是五花八门。万元以上呢，我就挑选几个有代表性的搭配出来让大家参考一下。首先呢是幺三六零零 KF 加上四零七零钛修 Pro 的组。现在的幺四六零零 KF 的价格也降下来了。原来两块处理器差价五百的时候，哎，都说英特尔是垃圾在挤牙膏。差价三百的时候，啊，十四代是不是比十三代好听？如果它的差价只有五十，他会说傻子才会去买幺三六零 KF。所以说没有卖不出去的东西，只有卖不出去的价格。这套配置呢，算是一个高端主机的均衡搭配。幺三六零零 KF 十四核二十线程这块处理器，可以说你如果没有过分的生产力需求，或者说你压根不知道什么叫生产力，这块处理器已经是你能够用到的天花板级别的处理器了。你打什么游戏？三年五年都不会过时。主板搭配的是微星的最新的 B 七六零刀锋钛，这块主板出来的目的就是为了干小吹雪。十二加一加一项，七十五万的供电，吊打小吹雪。散热盔甲带有微星的 logo， 颜值我觉得是比小吹雪还好看。三个 M D R 的接口都带散热盔甲，第一个还是免螺丝的设计。内存选择是光威天策白色 D 五六千频率 C 三零时序三十二 G 套条。固态呢在这里给大家升级为了两 T。搭配的水冷呢是先马 XW 3 6 0一体式水冷，先马是率先开启了水冷不配风扇，让玩家在搭配整机的时候更加简单，不用担心装机的时候风扇灯珠不匹配的问题。冷头呢自带一个小屏幕，可以自定义设置。电源升级为新卷王利民的 T G 7 5 0金牌全模组，这里注意一下，白色的电源要比黑色的电源要贵。机箱呢选择了爱国者的星灿蓝鱼缸海景房 
板材漆面都很棒，价格也非常合适，是现在卖的最好的海景房，质量呢比同级别。好很多，搭配机箱风扇，颜值肯定是没得说。显卡选用的是七彩虹的 Ultra， 炫彩的外观，颜值在线，整机装出来的感觉非常的舒服。如果说这套配置超预算的话，你可以不用去组一个纯白的海景房，其他的配件呢对应的降一个品质。幺三六零零 KF 加上四零七零钛 Super 的组合也能到。一万到一万一之间，接下来的这套配置呢，就是 AMD 的天花板配置， 7 8 0 0 x 3 D 加上7 9 0 0 x T 叉的组合。七八0零 x 3 D 的游戏性能可以跟幺四九0零 K 拼一拼，不过多核能力不强，对于单纯的游戏用户是神游一个。搭配的主板微星 B 6 5 0 M 排气炮，如果你有更多的扩展需求，可以选择670的主板。目前呢，这块主板带这块处理器还是绰绰有余的。散热选用了雅骏的 EA 五 S 一三六零黑色一体式水冷。当然，这块处理器啊，你好一点的风冷散热也可以压得住。内存呢，还是沿用了光威，不喜欢的可以联系客服直接换掉。显卡这里直接搭配的就是7 9 0 0 x T 叉，汉凯的星空版，供电、散热、质量都可以，目前的价格也比较合适。这里搭配显卡的时候，你也可以换成7 9 0 0 x T 啊，包括你7 9 0 0 x T 就搭7 5 0 0 F 也是可以的。我们只是做出了一个配置供大家参考。换过显卡之后呢，根据显卡换一下电源就行了。这里7 9 0 0 x T 叉呢，还是建议大家上一千瓦的电源。机箱同样采用了爱国者的星灿蓝，组好。风道游戏用户的天花板配置，四 K 畅玩无压力。再升级配置呢，就来到了幺四七零零 KF 加上四零八零 Super 的组合了。这里已采用了普通的纯黑海景房，作为游戏 CPU， 幺四七零零 KF 已经完全超标了。搭配的主板呢是微星的第二代 Z 七九零 Gaming， 十四加一加一项供电，四个 M 点的插槽都在散热盔甲，散热选用的是显马的 XW 三六零。内存呢，光威的神五六千四频率三十二 G 的套条，海力士 A 代的颗粒，马甲质感和灯光效果都算一流。电源选用的是行家的子品牌百胜的叉 G 八五零，白金全模组，都说是良心国货，点评率比较高啊。改天我们拆一块看看。机箱呢换成了仙马的探影，是仙马大境界的平替，颜值一样，价格更便宜一点。加满风扇装出来的效果非常好。显卡呢这里选用的是四零八零修 Pro。更生的追风供大家参考，最近价格有一定的小涨。更生呢，作为老牌的 AI 七产品的质量没有问题，只是说追风这张显卡长得有一点一般。最后一个搭配呢，四零九零的搭配，选择了四零九零的白火神给大家做一个案例。处理器呢来到了幺四九零零 KF， 如果大家有生产力的需求，可以换成幺四九零零 K。核显和独显在部分的生产力软件里边可以协同工作。幺四九零零 K 二十和二十八线程可以说桌面级最强的处理器了。主板选用了微星的 Z 七九零杠 A Max， 第二代的七九零，搬载了 WiFi 七，纯白的马甲十六加一加一项供电，跑满幺四九零零 K 是没有问题的。散热选用的是五二 G 里最新款的 V 三六零梅林。方形冷头带一个大大的自定义屏幕，装出来的效果很霸气。内存选择也是光威的新品神策，六千八频率三十二 G 的套条，海力士 A 代，颜值和质量都在线。电源给大家换成了仙马的 x P 1 0 0 0白金全模组，白色的纯白海景房，机箱选用了一个千元加油站的机箱，华硕的弹药库，显卡是火神，我认为是四零系显卡最好看的一张，整机装锤的效果要里子有里子，要面子有面子，妥妥的装逼利器。OK， 目前的话，本期的配置推荐就结束了。以前那种无法无天的 ROG 全家桶的配置，由于最近没有实拍，给大家展示几个以前我们拍出来的视频。这期的配置推荐呢是比较潦草，下一期的配置推荐呢我们全部开始。实拍实测，没有合适的配置呢，直接在评论区找到我们的小店，联系客服给您搭配一个你自己满意的 DIY 配置。